皇上，这就是传说中的九龙杯。嗯，这九龙杯价值连城的原因，不只是它是万年石英所精做而成，嗯、而且更用黄金精雕细琢这九条龙，条条栩栩如生。更神奇的是，小石子，奴才在，拿水来。这。嗯，你看，嗯，哎，皇上，这水怎么变成红色的了？什么水会变成红色的？九龙杯最神奇之处，就在于它能够把清水变成葡萄美酒。皇上，这九龙杯真是太神奇了，竟然能把水变成葡萄美酒。让朕好好的品尝品尝。休息一下。嗯，皇上，这九龙杯真的好厉害。夜深了，别喝太多，应该就寝了。也好，等这明天再好好的品尝。小石子，奴才在。更衣。这，皇上，奴才帮您更衣吧。不用了，把衣服取过来。这。喝酒，又不是你喝酒，怎么，你醉了？去，鬼还有脚，去！皇上，皇上，皇上，你真的有鬼呀！他，在那儿呢。
，如此美酒，再配上镇玉厨大雅斋所做的糕点，真是人生一大享受。真的醉了。没想到这么容易啊！早知道，等他睡着了再来。嘿，哎，大雅斋。朕的九龙杯没有。启禀皇上，奴才已经加派人手替您找九龙杯，但是依然没有找到您的九龙杯。这怎么可能？朕昨夜明明把九龙杯摆在桌上，怎么会一夜之间，这九龙杯就凭空消失了呢？难道是你们，有人把朕的九龙杯给偷去了？请皇上恕罪啊！奴才有天大的胆子，也不敢偷皇上之物。皇上恕罪啊！皇上恕罪啊！你们统统起来吧！谢皇上。朕相信你们没有这个胆子。谢皇上。只是朕一直想不明白，这皇宫内院戒备森严。朕从昨晚至今尚未离开这房间一步，就算有人偷偷进到这皇宫里，盗走了朕的九龙杯，朕也不可能浑然不知啊！这正是让朕百思不解的地方。传朕旨意，全力缉拿盗取朕九龙杯之人，拿住后。杀无赦！住！哼！我这就不会，一
起他是用皇马吗？那可是神气多、啊。<笑>小师妹要是见到这九妹，一定会爱不释手的，到时候一定会对我这个二师兄佩服不已。<笑>嗯，痛！请格格去外面用膳。不吃。格格啊，你从昨天到现在都没有吃半点东西，这怎么行呢？格格，小莲特别吩咐御厨做了几样格格你爱吃的东西，啊、请格格尝尝。别吵了，好不好？烦死了！哎，格格，我不吃，不吃。皇上驾到。啊、嗯。皇上吉祥，请客。谢皇上。小莲，你先下去。是。翡翠，你是在生朕的气？翡翠，岂敢生皇上的气啊？哼，你骗不了朕的。朕一下朝，就听说你昨天到现在都没吃饭，这不是生朕的气，又是什么呢？我，哎呀，皇上，翡翠岂敢生您的气啊？皇上可是九五之尊，皇上当然可以不顾自己亲妹妹的幸福，不准我出宫去找皇天霸。你还这样说？你分明就是生我的气。你，哎，皇上，那你来找我，是不是同意让我出宫去见皇天霸了？嗯。等等。皇上，您还是不让我出宫啊？朕有话问你。你之前到过三河县，那么应该认识三河县县令鹏鹏这个人吧？嗯。对于这个人，你有何看法？皇上，彭大人他做官公正廉明，无时无刻不为百姓着想，是个难能可贵的好官呢。哦。可是之前福郡王上表给朕，说鹏鹏挟官鱼肉百姓。勾结绿林，所以要朕把他的官职给革了。这件事情，你也知道吗？嗯。皇上，虽然翡翠不十分知情，但是翡翠在三河县这段日子所看到的、听到的，在地方上草菅人命、作威作福的，是福郡王的独生子纯贝勒。纯贝勒。之前伯伯杨德、黄天霸都为他前来请缨，现在连翡翠也这么说，那这件事情，朕可要好好的查一查。皇上，您就别再想了。我认为啊，这个福郡王不但不管教传贝勒，还纵子行凶。彭大人不理会福郡王的恐吓，坚持主持正义，要将传贝勒正法。福郡王应该是心怀怨恨，所以就向皇上谎报彭彭不实的传言。翡翠。你这些话可是句句属实？当然。哎，因为这些都是天霸告诉我的。又是那个黄天霸，你呀中毒太深了。哎呦，皇上，就算翡翠中毒，那也是中了天霸的感情毒啊。嗯。哎，你可是未出嫁的格格呀？你怎么能这么说呀？这传出去，不会让人家听了笑话你。人家才不管呢！我喜欢天霸是真的，任谁都管不了。你，好，好，好，朕说不过你。对了，皇上，我听小莲说，昨夜有人潜入皇宫偷东西啊。嗯，朕已经派人找了一天一夜了，到现在还没找到朕的九龙杯。皇上，翡翠有一办法。哦，什么办法？皇上可以把这件九龙杯失窃案交给鹏鹏去侦办。你说的是三河县县令鹏鹏？嗯，翡翠常听天霸说呀，彭大人如何的抽丝剥茧，克服重重难关，终于让顽强的纯贝勒俯首认罪。皇上，您可以借鹏鹏的办案能力，帮皇上早日找到九龙杯。好，这是个办法。朕立刻下旨。要三河县县令彭彭侦办此案。好
为了帮皇上早日找到九龙杯。翡翠现在就赶往三河县帮忙调查此案。慢着！你以为朕不知道？你急着出宫，是要找黄天霸那小子？不是的，不是的，我是真的想帮皇上找回九龙杯。哼！你以为朕会不知道你的心思吗？我……嗯。哎呀，皇上！既然你都知道。那你就答应让我出宫，找天霸问个清楚。哼，要不然我在宫里待着都要难过死了。皇上，你就答应我吧，啊，答应我吧，啊。哎呀，你不用再说了。为了你的安全，朕不会答应你出宫去的。可是，你又时常不告而别，朕对你也没办法。谢谢皇上。好了，朕还有事儿，朕先走了。恭送皇上。可能让我们正大光明出宫呢，那奇怪了，皇上没有答应哥哥出宫，那哥哥你怎么这么开心啊？当然开心啊，他没有让我正大光明出宫，但没说不让我私自出宫啊。嗯、太棒了，这可有学问喽，没有说不准正大光明出宫，但是也没有说不准私自出宫，这，哎呀。小莲，我可是纯洁的跟一张白纸一样，我怎么都听不懂啊！我好了，什么白纸？白痴还差不多。真是的，快去收拾东西，我要去见天霸。快去快去！哦，我马上去哦，快点。美兰爷，你的酒来了。哎哎，你把酒给我，我要喝。哎，贝雷，请息怒。既然贝雷爷想喝酒。小的饮料这儿有一件宝物，我保证贝勒爷看过之后一定会非常喜欢的。宝物？什么宝物啊？你快拿出来让我看看。稍安勿躁，贝勒爷请坐。贝勒爷，此物就叫做九龙杯。九龙杯。看这杯子做工倒是挺精细，可是像这样的杯子，我们王府里面多的是，有什么好稀罕的？贝勒爷，这你就错了。这个九龙杯之所以被称为宝物，说明它肯定有异于寻常的神奇功效。有什么功效？你快说呀，别浪费我时间。好。贝勒爷，您闻闻，这杯是酒对吧？这一壶是清水。哎，我要喝酒，你拿水来给我干嘛？贝雷，请看。贝雷爷，请。哎，我要喝酒，你要我喝什么水呀、啊？我要喝酒啊！贝雷爷，试试看喽。真是太神奇了，它能够把水变成美酒，哎，好神奇呀、啊！贝勒爷，这个就是九龙杯的神奇之处。嗯，我看贝勒爷喜欢，那不如小的尹亮就把这个宝物献给贝勒爷。啊，哎呀，真是太好了！尹亮啊。
自从我喝了这九龙杯里面的美酒，我整个人，哎呀，轻松多了。<笑>现在我的心情特别的好。饮料，哎，再给我倒酒。哦，不不不不，倒水，我还要再喝。真是太好了，太好了！莹莹、啊，今天花卷娘穿的那么妩媚，那么好看，人家都妒忌死了。哎、要不这样，啊谁呀？花九娘。啊啊！救命啊！救命、啊！别别！再走，上来！哎呦！哎呦！别别别别别！秋光，别杀我呀！别杀我！别杀我！你谁呀？你认识我？秋光，都是我不对，我对不起你的妻子，我不是故意要杀她的。真的是你。我问你，表小姐是不是被你掳来了？我我没有挟持她呀，我我也没有非礼她呀。说，表小姐人在哪儿？是尹亮带她来这儿的。我看他们俩有说有笑的，特别亲密的样子。我说的是真的，你一定要相信我。表小姐怎么会主动来找贝尔？听她所说，又是尹亮带她前来，这是怎么回事呢？慢着，秋光，秋光，我说的都是真的，请你一定要相信我。我跟你说啊，那个陈局还想跟我投怀送抱，我都没有答应他。胡说八道，表小姐怎么会对你投怀送抱？我我不相信你说的，我说的都是真的。他要对我献身，我，可是我，我现在已经不行了。我，我现在对女人真的是。一点兴趣都没有哎！陈贝勒，你怎么变成这样？我也不知道我现在为什么会变成这样。秋官，如果你可以原谅我杀了你妻子的话，我可以补偿你的。秋官，干什么你这是？我没有做什么。秋官，我只是想用这种方式来补偿你嘛。秋官，闪开！你还没有回答我，表小姐人在哪儿？哦，她在一个秘密的地方。当时我让她住在那儿，给了她一些银子。我说等尹亮回来以后，找到了鹏鹏，再带她回去找鹏鹏啊。说的可是真的。刀，你别用刀对着我嘛，我害怕。在这个时候，我怎么还会骗你嘛？我说的肯定是真的。蝴蝶，是你。你到这里来做什么？我
，叶城王府就是刺客。看这！哎，慢着，慢着，蝴蝶，你不是欧阳先生的朋友吗？谁跟他是朋友？我恨不得扒他的皮，吃他的肉，喝他的血，啃他的骨，才能消我心头之恨。你到底在说什么呀？别废话。是纯贝勒呀，纯贝勒。哎，到底发生什么事了？王爷，刚才有刺客来来找。嗯嗯。哎呦！哎呦，阿玛，我好害怕呀！看你脸上画的东西，穿的衣服，你成何体统啊你！哎呦，阿玛，我跟你说。我现在脸上只要不化妆，全全身就像没穿衣服一样。你可真是软派！把你脸上的东西给我擦掉，把衣服给我换掉。哼！阿妈，阿妈，哎，蝴蝶姐姐。嗯，是你。没错。为什么要帮我？你为什么在王府里找表小姐？表小姐，彭大人的表妹。她不在府里。这我知道。刚刚纯贝勒跟我说了，说在他的秘密住所。哎，对，那蝴蝶为什么要对我出手啊？他又为什么会出现在君王府里头？听王爷说，他说服蝴蝶留在王府里，他留下来的目的就是要对付欧阳德。啊，他为什么要对付欧阳德？这我就不清楚了，只听说他跟欧阳德有什么血海深仇。他俩有什么血海深仇，我不知道。但欧阳先生，他的为人我是信得过的。其他的事情先别说，我先带你去找鹏鹏的表妹。舅娘，再一次感谢你。不用客气，我答应过你，也是心甘情愿愿意帮你这个忙。坐吧。小姐，咱们还是走吧。走？你只会叫我走，你要我走到哪儿去？去找表少爷啊。小姐，你待在这儿也不是什么办法呀。而且珠儿看这些人，没有一个像好人。哼，你懂什么叫好人，什么叫坏人？珠儿知道这些人就是坏人，表少爷才是好人。他是好人，为什么会被罢官？表少爷为什么被罢官？珠儿也不清楚，他会被罢官，就说明他在官场不得意。珠儿，我跟你说过多少次了，银子才是一切，有钱就是好人。小姐，你变了，我没变，我只是……表小姐，你是秋官，正是在下。表小姐，你怎么会在这儿？我，邱大侠。我们是被赶出府，没地方去，所以……就算这样，也不能投靠郡王府啊！你到底想说什么？彭大人现在已经暂时住在三太镖局了，他担心你们的安危，要求官将你找回去。小姐，你听，表少爷多担心你的安危，派人四处找你。小姐，咱们还是跟邱大侠回去吧。这……是的，咱们快回去吧。是非之地不宜久留啊！本来想看看能否攀上贝勒，没想到
那个男人一点用处都没有。尹亮也不知道到哪儿去了，不如我跟你回去可以，但是你不能告诉表哥我住在这里，你就说是无意间碰到我的。您放心，秋官不会多言，有什么事，您自己跟彭大人说吧。那好，你去收拾收拾，我们走吧。哦、是。哥，你怎么能丢下我不管呢？我差点，差点都见不到你了。好了好了好了，好了好了。啊，表妹啊，呃，你没事儿，能够平安回来就好了啊。珠儿，我先带你下去，替表小姐整理一下房间。好。表妹啊。这些天你去哪里了？我们到处都找不到你。表哥，我和珠儿被那些凶神恶煞赶了出来，我吓得要命。我们没有地方去，我们只能躲到山上。幸好遇到好心人收留了我们。哦，原来是这样。表哥，我千里迢迢来这里找你，就是指望跟你永远都不分开，更希望能做你的官太太。哎可是没想到你竟然被罢了官，你是怎么搞的嘛？嗯，哎，表妹啊，官场的事情很复杂，我也跟你说不清楚。不过，有一件事情我想要告诉你。什么事啊？表妹，我从来都没有喜欢过你。你说什么？你从来都没有喜欢过我？你怎么可以对我说这样的话？我从小到大就一直喜欢你，仰慕你，我一直希望长大以后可以做你的妻子。啊啊、这不可能，表妹，你刚刚回来，咱们先不说这个事情。我让镖局的人帮你准备了房间，你早点休息吧。啊！哎哎，表哥，啊、好你个鹏鹏，竟然对我说出这么绝情的话！好，你等着瞧。我一定会让你后悔的。福郡王接旨，吾皇万岁万岁万岁万岁,万岁！奉天承运，皇帝诏曰：福郡王火速进京面圣，有事相商，钦此。谢皇上。丁公公，啊，这皇上这么急着让本王进京，到底有什么事啊？奴才只是传达圣上旨意。哦，请福郡王进京当面问圣上吧。啊，丁公公，怎么还有另外一道旨啊？这道圣旨啊，是给三河县县令彭彭的。啊，这这又是怎么回事啊？还是请福郡王赶快进京吧。皇上那边还等着您呢，啊，公公慢走。哎，难道我的事情东窗事发了？师弟啊，嗯，我有一件事儿不明白，还得请教师弟你啊。哟，难得呀，还有大师兄你不了解的事情啊，请说。九龙杯乃是皇上御用之物。彭大人都不知道有九龙杯，师弟对九龙杯如此了解，怎么回事呢？我，嗯，啊，这些我是在大街上听几个江湖术士说的。嗯，啊，对，江湖术士。啊，哦，江湖术士啊。啊，江湖兄啊，瞧你说的，哇，这宝贝能化水为酒啊。连秋官都想尝尝那香气了，哎，真是长了见识了。大人，我想到了，九龙杯可能是让几个江湖术士给偷走了，赶紧下令捉拿吧。嗯，相武，你是在哪儿发现那波窃贼的？我，呃，啊，啊，大人，其实这时间太久了，我已经忘了。嗯。二师兄，啊，可我们俩那几天天天在一起，我怎么没见到那些人呢？哦
，是不是我们两个在京城最后的那一天，你一夜未归，醉倒在酒楼？嗯，你是那天遇到那些人的吗？啊，对对对，就那天晚上，我喝的实在太多了，什么都忘了。啊，对，喝的太多，什么都忘了。啊，当然，嗯，我想问，盗取九宫杯的人要被抓到的话，会怎么处置他？依照大清律例，盗取他人财物者，斩其双手。但这九龙杯，乃是皇上圣物，盗取此杯者，恐难逃死罪。更严重者，很可能会株连九族。经过香母这番描述，本官对那九龙杯已经有了初步的认识。接下来，就看我们如何找到那波盗贼了。大人，大人，哦，各位，嗯，大人，大人，福郡王派人送来一封书信，请过目。大人，怎么了？福郡王让我去福郡王府一趟，说有要事商议。要不这样吧，各位，你们在这儿稍后片刻，本官去去就回。嗯嗯。呃，啊，时候还早，我去逛逛啊。哎，二师兄。师妹。嗯。你二师兄怪怪的，你就不想去看看他吗？嗯。那个福郡王是不是又用什么禁忌对付大人了？真让人担心呢、啊。哎，蝴蝶，几天不见，你就用这种方式来欢迎我吗？欢迎你下十八层地狱！哎，蝴蝶，慢着，慢着，嗯，干嘛动手啊？让开！嗯，呀，欧阳县长，你这个朋友已经投靠福郡王了，啊？你说这是真的吗？无所谓投靠，只因我和他共同的仇人就是你。哎呦，你怎么老纠缠我？我跟你结什么仇了？我要在你手中算。你杀害我全家，啊、你这个伪君子，我再也不要被你骗了。今天你就给我拿命来吧！哎，蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶，你真的是误会了。有什么事好好说嘛，别再动鞭子了。什么好好说？你给我让开，否则的话我连你也杀。哎，你真没有礼貌。在人家好玩吗？不好玩吗？要想玩，跟我来！站住！怎么？我是不会跑的。就算你跑到天涯海角，我也会把你抓回来，将你碎尸万段。是什么证据让你相信我就是杀害你全家的凶手呢？欧阳德，你以为你杀害了我全家，就没有人知道你是真凶了吗？可是有一个漏网之鱼揭开了你的假面具。啊，这么说还有幸存者吗？不错，太好了，你把他找来，我跟他当面对质。不用了，今天就要杀了你。为我全家报仇！
个理由。你为什么要杀我全家？我没有理由。告诉我，你的新证据是什么？陈妈，你快告诉我，那天我家到底发生了什么事？小姐，那一天，快跑吧！杨晨吗？亲眼看到你杀了我爹。你的陈妈不会对你撒谎。我也真的没有杀害你的全家。我们两个人都没有撒谎。这么说，这个世界上还有另一个欧阳德。你的意思是说？我暂时背了这个黑锅，跑也跑不掉。你给我点时间吧，我一定把凶手找出来。好，我就给你时间。不过，你走到哪儿，我就要跟到哪儿。你的意思是你要跟着我吗？对。好吧，那你愿意跟的话，你就跟着吧。这大白天的，一个漂亮姑娘都没有。好歹我也是出了名的采花疯啊！不行，我今天一定要找个漂亮姑娘出来。哼！我刚跟老天爷说要个美女，果然掉下来了。嗯，不错，我喜欢。你要干什么？哎，美女，别紧张嘛。你看，你长得那么漂亮，我嘛也不赖。我看，不如我们认识一下，好不好？哼，不正经。哎，姑娘，就算你要走的话，也得让我知道你的芳名啊。哼。哟，还会武功呢？那当然，我会武功就是要对付你这种色狼。好啊，姑娘，我就喜欢你这种又有一副伶牙俐齿又会武功的姑娘。你就别跑了，你是我的了。放肆！哎，这不就乖乖就范了吗？放心，我会好好照顾你的。这儿这么安静，没有人打扰我们，我们可以好好温存一下呢。大胆狗贼，你跑不了了！啊！你这个大淫贼！光天化日，竟敢做这么伤天害理的事儿，真不要脸！哼，师妹呀！让你受委屈了啊！不该拿你当诱饵引这个大阴贼出来。没事，大师兄，这是我应该做的。哦，好啊，你们三个设计诱我是吧？没错，还敢吃本姑娘的豆腐，我看你是不想活了。哎呀，快把酒杯交出来吧！什么酒杯拿杯的？我不知道你在讲什么。哎呀，你还装蒜？明明是你把我迷昏，然后偷走了酒杯，快把酒杯交出来！交出来！杨香武，我告诉你，你今儿就把我弄死，我也不告诉你酒杯在哪儿。<笑>
，呀，你师弟，别冲动啊！你冲动啥呀？你越冲动，他越不告诉你九龙杯的下落。我跟你说，哼，别跟他犟，我来。干什么？哎呀，点穴了是不？嗯。来，干什么？啊啊啊！好呀！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊有性格，我喜欢。我会让你说的。嗯，呃，那个师妹啊，转过去。为什么呀，大师兄？少儿不宜，快。嗯，我都已经成年了，大师兄。啊、那看吧，向我来。哎，裤子脱掉。什么？好了，哎，这不像，像我。住手！住手！哎，等一下，等一下，等一下。住手！住手！住手！不是你要看吗？欧阳德，你个大变态，又点我穴又脱我裤子，你到底想怎么样？没事啊，正经，不要害怕。我这个烟袋锅能把肉烫熟，我下手会有分寸的。纯为了什么下场你知道？他现在缺个伴儿，缺个姐妹。纯为了？师兄，就把他淹了吧。也算为民除害。来，五、四、三，停停停！好吧，王阳德，那我告诉你，九龙杯，我交给纯贝勒了。真的吗？欧阳德，你没搞错吧？你都要我断子绝孙了，我我我还会骗你？<笑>原来你也投靠纯贝勒了。欧阳德，我已经告诉你九龙杯的下落了，那你把我血解开。把我放了吧，等九龙杯拿到手再说。啊，哎，哎，别撤！嗯，哎，哎，别别别别，不行，别走啊！啊，哎，别走啊！你们别走啊！我怎么办呢？别把我扔下！喂，回来啊！哈哈哈哈大师兄，你没看他那脸都被我扎花了。二师兄，二师兄。二师兄，你要干什么去啊？师妹，九龙妹的事是我惹出来的，我要把她拿回来。哎，师妹，师兄，师妹，让她去吧。哎呀，大师兄，你快想想办法，帮帮二师兄啊！九龙杯是他弄丢的，这个时候我们去帮他，他不是很没面子吗？他的性格你又不是不知道，让他自己去吧。走。上路途啊，为了天爸不怕苦，为了他再苦再难，我也不认输啊啊,啊！啊啊啊、哎呀，我说格格，我们为了追那个驸马爷，从京城一路追到了三河县，连个影儿都没看着。格格，我们还是别走了。别再追了，我们回宫去吧。那可不行，你知道吗？驸马爷是我一生当中唯一能让我心动的男人。我深深的感觉到，他离不开我，我也离不开他。所以，就算是再艰苦、再困难，我也一定要找到。可是格格，我们难道就这样毫无目标的找下去吗？哎，什么叫毫无目标的找啊？你知不知道，这月下老啊，已经在我跟驸马爷之间牵上了一根红线，我们呢就顺着这根红线走。我相信呢，一定会找到我的天霸哥哥的。所以呢，小梅，咱们走
，继续去万里寻风。哎，格格，你别走，你竟敢命令本格格！哎呀，不是的，格格、嗯，我们走了一天的路，小梅啊，是担心您的身体支撑不住，肚子会不会饿，口会不会渴呀？哎，我说你啊，你自己肚子饿，就说你自己饿呗，好意思说我肚子饿？嗯嗯，格格，您真是太厉害了！小梅心里想什么事儿都逃不过您的眼睛。小梅啊，太崇拜您了，在这儿啊，小梅给您深施一礼。<笑>好吧，那好吧，看在你这么崇拜本格格的份上，走，我领你去大吃一顿，好不好？多谢格格，小梅就知道啊，格格对小梅最好了。废话少说，走，嗯、是格格。哥哥，多吃一点儿，自己装。想不到这家店做的菜还挺好吃的，嗯嗯，真不错，吃饱了，嗯嗯嗯嗯，还能吃点，那你再要点吧。嗯，小二，哎，来嘞，二位客官有什么吩咐啊？再多加点米饭，然后再多加两个拿手的好菜来。快点儿！这还愣着干嘛呀？二位还能吃啊？没错呀，快去、啊！还愣着干嘛呀？我们正吃的过瘾呢。这这最最近小店常有吃霸王餐的，二位客官能不能先把账给付了、嗯？说什么呢？竟敢瞧不起本格格，说我吃霸王餐？你信不信？今天我就让你脑袋搬家！让我脑袋搬家，小梅，走。嗯，等等，哎哎，我不管什么人，哦，吃完饭吧唧吧唧嘴就想走啊？先把菜钱付清再说。哎，不就钱吗？小梅，把钱给他。是哥哥，都能把你们家店买下来，不就钱吗？哥哥啊，钱是不是在您那儿啊？说什么傻话呢？本哥哥出门能带钱吗？哥哥，昨天我出门太急，我忘了带。不会吧？哎呀，对不起啊，哥哥，怎么办呢？怎么办？来啊！哎，把他的首饰拿下来抵账。是，那可不行。嗯，这是我阿玛给我的，绝对不能给你们。嗯，阿、哎、玛，啊、<笑>我不管你是什么。笑什么笑？我就是格格，格格，格格<笑>假首饰。小田，哟，哎哎，你干什么？干什么？干什么？干什么,干什么？做工抵账，抵账，让我做工？我是格格，哎<笑>，我是格格，干嘛要抵账啊？你，三天的期限，啊，根本不够嘛，这福郡王。分明是在刁难大人。皇上下旨，要我彭彭寻找九龙杯。就算没有那福郡王的压力，本官也定当尽心竭力的寻找。嗯，只是现在，你我都未曾见过那宝物是何模样，真不知从何找起。对了，仙武兄说那批人还在京城。嗯，要不属下去京城探访一番？嗯，如果要去京城的话，那还非得仙武兄来帮忙。哎，嗯，对了，仙武兄他现在人在哪里？哦，他们出去了。欧阳先生他们，呃，大人，嗯啊啊，天霸叩见大人，天霸免礼啊。天霸，你回来了。大人，我一回来就听说大人官复原职，特来道贺啊。天霸，我鹏鹏没有当初你出手相助，恐怕现在已经一命休矣。所以本官能有今天，也是你天霸给的。大人，你言重了。大人，恭喜大人呐！欧阳先生，哎呀，黄天霸几天不见，你跟谁学的本事啊？啊，我也没教你呀、啊，还学会谦虚了，真是让我挺意外呀、啊。欧阳德，我也得恭喜你啊！呀，半路杀出个程咬金，救了皇上，还获得皇上御赐的黄马褂。哎呀，这等风光何人能及呀、啊？哎，现在心里乐开花了吧？
。哎呀，就是有能耐，这是没有办法的。哎呀，我说黄天霸呀，不瞒你说呀，现在我是一个脑袋三个大呀。这话怎么说？想知道吗？啊？哼，可我不说，你，我也懒得知道。好了好了，天霸，我现在和欧阳先生。正为皇上九龙杯失窃一案在苦思对策呢。九龙杯，嗯，皇上下旨，要本县侦办九龙杯失窃一案。那福郡王给了本官三天期限，时间紧迫，我真是有些担心呢。彭大人，这你就不用担心了。其实皇上的九龙杯就在福福。哎呀，师妹，你是不是迷糊了？要大师兄扶你一把呀？啊，大人。我师妹的意思是让您等一等，我的师弟杨香武可能会有办法，咱们就等一等吧。啊，啊，欧阳先生，嗯，我鹏鹏如今正需要大家鼎力相助，不如，啊，你们就在这里住下，欧阳先生意下如何？啊，那就叨扰了啊。嗯。我把这偌大一个王府全找遍了都没找到，真是可惜、可怜、可悲呀、啊！哎，你这灯笼照谁呢？还不往前照？哎，是是是，嘿。出来吧，跟了我一天不累吗？来吧，我吃过了，吃过就陪我喝点酒吧，好不好？怎么还不好意思了呢？咱们又不是没喝过酒，你我今天是仇敌。你见过有人跟仇人霸占言欢的吗？过一段时间，你就不把我当仇人了。到时候，到时候怎么样？到时候你会陪我喝上三天三夜，无罪不归。你就那么有把握？我怎么没有把握？我又不是杀人凶手。好吧，我告诉你，你又浪费了一天的时间。如果你再不给我一个答复的话，我一样会杀了你。哎，我也该办我的事儿了。为什么怎么都找不到呢？如果我是纯贝勒，得到九龙杯这宝物的话，我一定会好好的把它收藏起来，不让别人知道。这么一来，我就会把九龙杯藏在。
Mm. <laughs> 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 Ay, oh.
不就是我吗？王爷，您高抬贵手，放我们走吧。休想！哎，阿玛，你就行行好，放他们走吧。求求你了，阿玛。放他们走？嗯，一个也跑不了。抓！啊！欧阳德啊！没错，正是我，福郡王。这么晚不睡觉、啊，干什么呢？欧阳德，你私闯王府，该当何罪？王爷别生气，我马上就走。师弟啊！师兄来救你来了啊！欧阳德，此地岂容你说来就来，说走就走？你太不把王府放在眼里了。嗯，来人呐，放箭！看你的了啊！我心爱的九龙杯，啊！哎，春儿，我问你，这九龙杯怎么会在你这儿？啊，这是别人送给我的。阿玛，你是不是觉得九龙杯特别的漂亮？你凶嘛！这个九龙杯是尹亮给我的，没有其他人知道。你没有骗阿玛？嗯，没有。九娘，叫尹亮立刻来见我，记住，不能走漏半点风声。是。嗯。你，嗯，跟我走。哦